E aí, amigos do Leitão na Foto, sou o Américo Esperandio. E galera, é o seguinte, vou tentar falar sobre Flash. O pessoal perguntou para mim, um assunto técnico, né? Eu não queria trazer coisas técnicas para o canal, mas eu acho que é um assunto que o pessoal se interessa bastante. Aí eu estava conversando com um amigo e ele falou, caramba, por que você não faz um vídeo sobre isso? Você me deu uma explicação aí que eu não, nunca imaginei que era, né? Era desse jeito que funcionava um Flash. Então esse vídeo hoje é para falar como funciona o flash, tá bom? Vou tentar ser bem simples, é, não vou usar linguagem técnica, tá bom? Vou usar uma linguagem simples para você entender como funciona o seu flash speedlight, né? Esse aqui é o 580, esse aqui é o 600 RT, é, EXRT da Canon e cada um tem uma característica, né? Então, é, como funciona o flash? É, nomenclatura, eu anotei aqui, tá? Para não esquecer nenhum tópico importante para falar para vocês aí. É, como funciona a nomenclatura dos flashes da Canon? O 580, eles falam que é número guia 58. O 600 é número guia é, 60. Isso significa que a lâmpada é um pouco mais forte né, do 600 em relação ao 580X. Pelo menos é isso que eles falam, tá bom? E a Nikon, ela tem um outro estilo de nomenclatura, né? Igual o SB910, eu não sei o porquê que é 910. Mas é bacana você pesquisar e saber como funciona o número guia dos seus flashes é, Nikon, tá ok? Pra você entender, né? É, por que que isso é importante, Américo? É, eu vou tentar explicar rapidinho, porque é, muita gente pergunta qual é, potência do flash você usou em determinada foto, né? Achando que vai conseguir reproduzir a mesma coisa que eu reproduzi naquela foto, né? É, eu não acho errado isso, porque eu também pensava desse jeito quando eu comecei a aprender é, sobre flash, sobre fotografia, esse tipo de coisa, né? Então, o que acontece? Esse número guia 58, esse número guia 660, né? É, esse flash é mais forte que esse, então significa que o 1 por 1 desse flash, ele é mais forte do que o 1 por 1 do 580X2. Então, se eu configurar, é, vamos dizer que numa foto eu usei 1 por 32 nesse flash, e esse aqui eu usei 1,32 numa outra foto, vai. É, são características diferentes, então não vai sair igual, beleza? Então, muitas vezes, se o seu flash for diferente, é, não adianta você querer saber que potência que aquela pessoa usou, né? É uma coisa muito particular, beleza? E o número guia significa potência do flash, determinada configuração da sua câmera, tipo é, o, número, é, o ISO que você está usando, é, a abertura, né? E velocidade de sincronismo, tá ok? Então é isso, deixa eu ir para outro assunto aqui. Ah, um assunto importante é como que funciona o flash. O flash aqui dentro tem um capacitor, beleza? O que é capacitor? É um, uma tecnologia que armazena energia rápida, né? Ele não é igual a uma bateria, a diferença dele para a bateria é que a bateria guarda carga por muito mais tempo. E esse capacitor não, né? Ele só serve para poder fazer funcionar o seu equipamento de uma maneira rápida, descarregar instantaneamente a energia, tá? Quando eu coloco é, no flash 1 por 2, o que acontece com o meu flash? Eu consigo disparar dois flashes antes da, do, da, do capacitor puxar a energia da pilha novamente. Então é assim que funciona. 1 por 2 significa que o capacitor vai esvaziar metade no primeiro disparo, e depois a outra metade no segundo disparo. Quando eu coloco um por um, vamos colocar um por um aqui, ó. Oh, bacana, um por um. Quando eu coloco um por um, um clique, o capacitor, pá, jogou toda a energia do meu flash, né? Toda a energia que estava dentro dele na luz do meu flash para disparar o máximo que ele pode, né? O que acontece? Quando eu coloco ó, o flash... 1 por 16, vamos colocar 1 por 32. Quando eu coloco o flash 1 por 32, significa que esse capacitor vai ser, é, vai ser dividido em 32 duas partes. Então eu vou poder dar de 32 disparos né, antes que o flash, antes que esse capacitor precise da carga da bateria novamente. Olha que interessante. É, na entrada da noiva, na entrada dos padrinhos, eu posso colocar 1 por 32 no flash e colocar o flash é, talvez com assistente ou é, num tripé e ele dá 32 disparos antes de respirar, antes de puxar a carga da bateria. O que significa isso? 
flash rápido, né? Eu não preciso usar um flash para transformar o meu ambiente. Eu posso usar um flash para igualar o meu ambiente ou pontuar uma luz no objetivo e deixar aquela luz mais interessante. É, por que não TTL? É, momentos repetitivos, o TTL ele pode errar é, para cima ou para baixo, tal, de repente a roupa tal, da padrinho, da noiva, do noivo, acaba errando um pouco e você gasta é, mais energia desse flash e ele pode ter que respirar mais, mais vezes. E isso você acaba perdendo fotos importantes, momentos importantes, ok? Então é assim que funciona a luz do flash, o capacitor do seu flash, beleza? O próximo assunto é como funciona a lâmpada do meu flash. Muita gente não sabe, mas a lâmpada, a lâmpada ela não muda a intensidade. É sempre a mesma intensidade. Quando eu coloco 1 por 32, ela dispara numa potência. Quando eu coloco 1 por 64, ela dispara na mesma potência. Calma que eu vou explicar isso. Quando eu coloco 1 por 1, coloca 1 por 1, 1 por 2, né? Ela dispara na mesma potência. Então, Américo, por que, que 1 por 2 fica mais forte o flash do que 1 por 32? Porque ele fica mais tempo aceso. A lâmpada fica mais tempo acesa. É assim que funciona a lâmpada do flash. Ela não muda de potência. Ela fica mais tempo acesa. Isso iluminando melhor a, o seu objetivo, ok? Fica mais tempo acertando o seu objetivo. O que, que é um flash rápido? É um flash que usa características rápidas. Ou talvez uma velocidade de disparo um pouco mais rápido, tipo 1.128. É um flash super rápido. Para você ter uma ideia, a Canon fala que 1 por 1 do flash, a lâmpada fica acesa 1 por 800 de segundo. Então quer dizer, é muito rápido já. Então quando você coloca 1 por 128, ele é muito mais rápido, né? Dentro da velocidade de sincronismo de cada câmera. Cada câmera tem a sua velocidade de sincronismo, tipo é, 1 por 250 ou é, 250 de velocidade ou 160, igual a Canon 6D, é 160 de velocidade. E algumas câmeras são 250, né? Então cada câmera trabalha com a velocidade de sincronismo é, diferente. Então dá uma olhadinha como funciona a velocidade de sincronismo da sua câmera, né? Eu posso até voltar a fazer mais vídeos sobre isso. Se você deixar o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like aí para mim saber. Se você gosta de vídeo desse jeito, né? se você está gostando de vídeo desse jeito e quer saber mais como funciona o seu flash speedlight, né? para saber também a usar melhor esse flash. Eu costumo dizer o seguinte, é melhor saber usar e não precisar do que precisar e não saber usar. Né? Como eu trabalho com casamento, eu sou obrigado a saber usar flash, mesmo não gostando de usar tanto. Né? Não é que eu não gosto de usar tanto, quando eu vejo que não precisa, eu não uso. Mas quando às vezes eu preciso, eu tenho que saber usar é, perfeitamente para não correr nenhum risco de não produzir uma foto bacana, não entregar uma foto bacana para o meu cliente, beleza? Qual que é a relação? Velocidade e relação do F né, para trabalhar o flash. Então velocidade controla luz ambiente, luz contínua, é, o F controla a intensidade do seu flash, a intensidade da luz do flash, não é a intensidade da luz ambiente, tá? É, e a velocidade controla a luz ambiente. Então, sabendo disso, você pode usar a velocidade para diminuir a luz ambiente ou subir a luz ambiente e usar o F para controlar é, a intensidade da luz do flash, tipo diminuir um pouco mais ou aumentar um pouco mais. Sabendo dessas configurações, você pode criar luz criativas, né? É, pode brincar bastante com a luz do flash, beleza? Uma pergunta que sempre fazem, o ISO. O que, que o ISO tem dentro dessa relação? O ISO não tem nenhuma relação com esse fator. O ISO ele só é, vai sensibilizar os dois ao mesmo tempo. Tipo, se eu subir o ISO, eu vou trazer luz ambiente e flash para dentro do meu, da minha fotografia. Se eu diminuir o ISO, eu vou tirar um pouco mais da luz do flash, da intensidade da luz ambiente e a luz do flash ao mesmo tempo, tá bom? Então é lógico, é bom você saber como funciona, mas o ISO ele não tem relação direta com a luz do flash, beleza? Então, como que funciona a relação proporção, né? É, razão e proporção do flash. Então, se eu quero uma luz suave, eu aproximo. Se eu quero uma luz dura, eu afasto. Então, o tamanho da luz e a sua distância do objetivo determina a sua qualidade. Teoricamente, chama qualidade, né? Mas, na verdade... É uma luz suave ou uma luz dura, tá bom? Se você quer fazer o flash parecer maior, né? 
Por quê? Porque o flash, a cabeça dele é pequenininha em relação ao objetivo. Ele é menor que qualquer coisa que você vai fotografar, a não ser que você está fotografando coisas miúdas, né? Mas geralmente ele é menor que uma pessoa, né? Então ele vai acabar ficando um pouco mais duro. Se você quer é, fazer ele parecer maior, você vai ter que modificar esse flash, né? Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Mas pensa comigo, como assim aproximou, a luz fica suave e afastou, a luz fica dura. A proporção, razão e proporção, quando eu afasto o meu flash, ele fica menor em relação ao objetivo. E quando eu aproximo, ele fica maior. Então, qual que é a ideia? A terra e o sol. Todo mundo usa esse exemplo, mas é bacana, porque funciona, né? É, a, a, o sol é 100 vezes maior que a terra. E mesmo assim, a luz do sol é dura. Por quê? Porque ele está muito longe da terra. Então, a razão e proporção. Quanto mais, mais longe, bem longe, mais duro, mais, mais dura a luz fica. Quanto mais perto, mais suave ela fica, tá bom? Então, se você quer uma luz bem suave, aproxime bastante o seu ponto de luz, né? O seu emissor de luz, que seria o flash ou um difusor e tal, né? Aproxima bastante, que a razão e proporção vai ajudar você a trabalhar com uma luz suave e criar uma luz interessante para você. É, num outro vídeo eu falo um pouco melhor né, sobre cada situação, cada difusor, mas só para vocês terem uma ideia aí, né? Esse aqui é um mini softbox, né? Ele ajuda bastante é, quando a gente quer trabalhar uma luz um pouquinho melhor, talvez num casamento ou no ensaio, tá bom? O flash vai aqui, né? E ele aumenta, a razão e proporção dele aumenta bastante para a sua cabeça, né? Pode ver que a luz fica maior do que a cabeça da pessoa, então a luz fica um pouco melhor, fica mais bonita um pouco, né? Só que tipo assim, se eu pegar esse difusor e me afastar bastante, aí a luz vai ficar dura, porque vai diminuir a razão e proporção. Então, quanto mais perto, né, mais próximo do, do seu objetivo, mais a luz vai ficar bonita, tá ok? Eu posso modificar a luz também trabalhando... Ô, Fia, pega, pega pra mim o, o snoot ali, Fia. Eu pego os dois, vou só. Ó, isso daqui eu deixei assim para mostrar para vocês, né? Na verdade eu, eu dou uma lixadinha, depois vou fazer um vídeo mostrando como que funciona direitinho para vocês. É, na verdade eu dou uma lixadinha e pinto ele de preto, tá ok? Com spray. E eu consigo modificar também a cabeça do meu flash através desse snoot. Então você, é, esse aqui é um strip, ó, né? Fica bem bacana, fica bem interessante. Se você quiser fazer na sua casa aí. É um jeito barato de aprender a, a mexer com a luz, estudar a luz, né? E você pode realmente usar, né? Eu realmente uso mesmo, tá? Isso aqui é bem simplesinho de fazer e fica uma luz linda, tá bom? Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre eles, esses dois, né? E se você realmente gostou, gosta de vídeo sobre flash, dá uma, aquele like pra nós aí, né? O like da confiança e deixa seu comentário aí embaixo, beleza? Então, se você quer... É, trabalhar a cabeça do seu flash, geralmente você vai ter que modificar, beleza? Você vai precisar modificar essa cabeça do flash, colocando um difusor, uma sombrinha difusor e assim por diante. E o flash também tem zoom, né? Então, no próximo vídeo, eu vou, fazer, vou falar para vocês como funciona esse zoom e quando que a gente pode é, brincar com esse zoom para trazer uma luz mais criativa, para nossa fotografia, tá bom? Esse zoom é muito poderoso, né? Tem gente que não, não trabalha com esse zoom, deixa o zoom no automático, né? Na verdade, esse zoom, ele é muito poderoso e eu uso bastante. Uma coisa interessante aqui que eu ia esquecer de falar para você é o seguinte. Como o diafragma controla a intensidade do flash, você precisa saber também que é o seguinte. O um diafragma f8 numa lente 24mm é diferente de um diafragma f8 numa lente 200mm, tá ok? É, na verdade, o diafragma é menor né, numa lente 24mm, o f8, e maior numa lente 200mm, tá? Eu sei que é um assunto geek, né, um assunto muito técnico e tal, mas é bom você entender por que, que determinadas lentes produzem resultados diferentes né, com a mesma configuração quando você vai usar flash. Ah, o último recado é o seguinte, galera. O melhor jeito de aprender a trabalhar com flash é treinando, errando, fazendo foto, tá bom? Sem medo de errar. Erre bastante, tá bom? Para você ter uma ideia, quando um produtor vai produzir uma capa de revista ou um trabalho muito grande, né, muito importante, ou com um artista, né, com uma modelo muito importante, 
ele primeiro monta um set e usa um assistente para trabalhar aquela luz, para estudar aquela luz, para estudar a característica que ele vai dar para aquele ensaio. E só depois a modelo chega e vai fazer a foto, tá? Porque tá tudo pronto já direitinho. Ele não vai testar com essa modelo. Então, o que eu falo para você é o seguinte, não teste com o seu cliente. Sempre use um amigo, use um conhecido, use uma criança né, da família para testar e aprender a trabalhar com flash. É, nunca use o seu cliente final. Então vai errar, não tenha medo de errar, que é errando que se aprende. Eu errei muito para poder aprender, né? Eu sou a prova viva de que é, fotografia não é dom, é método, tá? Você aprende a fotografar. Beleza? Então é isso aí, amigos. Não esquece o nosso like de dar confiança aí. Deixa a sua mensagem aí embaixo que você achou do vídeo. Eu leio todas, tá? Vocês acabam me direcionando, né? É, para fazer vídeos melhores para vocês. Então me segue aí, até o próximo vídeo. Brigadão aí, até mais. Segue aí.